We are going to be talking about Nehemiah Nous allons parler du Néhémie for the next month. Pendant le mois qui suit. It is an extraordinary time in the history of Israel. C'est un temps extraordinaire dans l'histoire d'Israël. Uh, which begins at the end of the 70 years of captivity in Babylon. Qui commence à la fin des 70 ans de captivité à Babylone. To give you just very briefly an historical context, let me say this. Pour vous expliquer le contexte historique, laissez-moi vous dire ceci. Rough, uh, there was, after the time of King Solomon, Après l'époque du roi Salomon, there was a civil war in Israel, il y avait une guerre civile en Israël, and the ten tribes in the north separated themselves from the two tribes in the south. Et les dix tribus du nord se sont séparées des deux tribus dans le sud. About 700 years before Jesus, Environ 700 ans avant Jésus, the ten tribes in the north were destroyed by the Assyrian Empire. Les dix tribus du nord étaient détruites par l'Empire Assyrien. And they were dispersed throughout the earth. Et dispersées partout dans le monde. At that point, we call them the lost tribes of Israel. Et à ce moment-là, on commence à les appeler les tribus perdues d'Israël. However, what's super cool today, thanks to DNA testing, Mais ce qui est génial, grâce aux tests ADN, we're finding some of these lost tribes. Nous de ces tribus perdues. And God is restoring them to the land. Et Dieu les restaure sur la terre It's promise. an ex exciting time in our lives. Et Amen. Une époque okay, pour être anyway. Vivant. En tout cas, 700 years before Jesus. 700 ans avant Jésus. And uh, the... The two tribes in the south Les deux tribus du sud lasted about another 120 years. Ont perduré environ 120 ans de plus. And they were taken into captivity by the Babylonian Empire. Et ensuite, ils étaient pris en esclavage par l'Empire babylonien. And Jerusalem was destroyed. Jérusalem était détruit. The temple was destroyed. Le temple de l'époque a été détruit. And it was the prophet Jeremiah that was alive during this period. Et à l'époque, le prophète Jérémie était vivant. Uh, this is when the Ark of the Covenant disappeared. C'est à ce moment-là que l'Arche de l'Alliance a disparu. And we think that, some think that Jeremiah the prophet took it Certains into hiding que, so that the Babylonians would never get their hands on it. Que le prophète Jérémie l'a caché pour que les Babyloniens, Babyloniens ne le saisissent pas. And many famous movies were made, have been made about this lost Ark of Retrouver the Covenant. Retrouver l'Arche de l'Alliance. Okay. Vous savez de But quoi that's when it went missing. Mais c'était à ce moment-là qu'on a perdu l'arche okay. de l'alliance. The word Jew. Alors le mot juif. Begins to appear in scripture after this time. Commence à apparaître après ce moment-là. Because it's based on the word Judah. Parce que c'est basé sur le mot Judas. You never hear about Jews in the time of David. À l'époque de David, on ne parle pas des Juifs. They were children of Israel on or les Israelites. Des Israélites ou des enfants okay. d'Israël. So. Jeremiah prophesied that the Jews would go into captivity for 70 years. Donc voici le prophète Jérémie qui prophétise que les Juifs allaient être en captivité pendant 70 ans. One year of captivity. Un an de captivité. For every year that they failed to give the land its sabbatical rest. Pour chaque année où ce peuple n'a pas donné à la terre son repos sabbatique. Now can anybody tell me what is the year of sabbatical rest? Qu'est-ce que c'est l'année sabbatique bibliquement? Qui peut me dire? Anybody have an idea about that? Oh, somebody needs to do the discipleship school. Ah, certains doivent s'inscrire à l'école de disciples. If you sign up for discipleship school this year, si vous êtes inscrit pour l'école de disciples, I have just a little announcement to make. J'ai une petite annonce à vous faire. Uh, I am so passionate about uh, Old Testament, or I call it the First Testament. Je suis tellement passionné de la première alliance. Uh, that I've decided to take back the course of the overview of the Old Testament. Que décidé de refaire cette année le survol de la And alliance. it's something that I've delegated in the past. C'est quelque chose qu'on a supprimé avant. But I'm so passionate about Mais it. Mais ça me passionne tellement. I wanted to take it back this year. On l'a remis dans le programme. Okay, and so if you want to learn more about your Bible, si vous voulez mieux apprendre votre Bible, alors, you need to sign up for the discipleship school today. Il faut vous inscrire pour l'école des okay. disciples. There's some places left, but they're going fast. Il y a quelques places qui restent, mais ça part assez vite. So don't pas? hesitate. N'hésitez pas. But do wait until I finish my message. Mais attendez le fin du message quand même, avant de vous inscrire. 
The, the sabbatical year was mandated by God once every seven years. It was like the day of Sabbath on the weekly basis. Tout comme le jour du Shabbat. Okay. Semaine, so you could jours. work the land for six years. On avait le droit donc de travailler la terre pendant six ans. In the sixth year, God would increase the harvest twofold. Et pendant la sixième année, le Seigneur doublait la moisson. Get this now, listen. Écoutez bien. The French will love this. Parce que les Français vont aimer ça. So that you could take an entire year of vacation. Pour prendre une année entière de vacances. <laughs> And people think that the God in the Old Testament was mean. Et les gens pensent que le Dieu de l'Ancien Testament est méchant. Okay, how many of you have been working for at least six years? Qui sont ceux qui travaillent depuis au moins six ans? Levez la main. Ouais. How would Plusieurs. you like, for every six years, how would you like one year off? Ça vous dirait d'avoir une année de vacances tous les six ans? Do I have, hear an amen in the, in the house again? Y a un amen quelque part dans la maison? <laughs> So, they were in captivity for 70 years. Voici donc le peuple en captivité pendant 70 ans. One year of captivity for every year they did not give the land its rest. De captivité pour chaque année qui n'ont pas respecté l'année sabbatique. So for how long did they not respect the Sabbath year? Pour combien de temps n'ont-ils pas respecté l'année sabbatique? 490 years. Ça veut dire 490 ans. And if you add in the year of Jubilee, et si on rajoute l'année de jubilé, which they also did not respect, ils n'ont pas respecté non plus, but they were not judged for, euh, ils n'ont pas été jugés. That was cela. around 500 years. Il y avait à peu près 500 ans. That Israel never respected the year of rest. Où Israël n'a pas respecté l'année du repos. Beloved, that goes back to the time of the prophet Samuel. Ça commence en fait à l'époque du prophète Samuel. Before Israel ever had a king. Même avant qu'Israël avait un roi. Not even King David, who was a man after God's heart. Et même pas le roi David qui était un homme après le cœur de Dieu. Did he respect the year of Sabbath? A respecté l'année sabbatique. And judgment accumulated. Et le jugement s'est accumulé. Just don't think because God hasn't judged your sin yet, it won't be judged. Ne pensez pas, puisque Dieu n'a pas encore jugé votre péché, que ça ne sera pas jugé un jour. Look at your neighbor. God's talking to him. <laughs> Regardez votre prochain. Dieu lui parle. Nobody's looking at their neighbor. Everybody's non, looking at the knows, uh, Everybody's looking at their feet. Tout le monde regarde ses pieds. Make sure their shoes were shined. Assurez que les chaussures vont bien. Your sin will always find non. you out. Écoutez, votre péché va toujours vous retrouver. Amen or ooh la la. Amen ou ooh la la. Seventy years they were in the, the, the land of Babylon. Donc, 70 ans, ils étaient dans la terre de Babylone. Towards the end of that 70 years, bon, vers la fin de ces 70 ans, the Babylonian Empire was overturned. L'Empire Le, babylonien était renversé. By the Persians. Par l'Empire Perse. And you have the first king of Persia named Cyrus. Et le premier roi de Perse était Cyrus. And he finds some of the ancient scrolls of the Jews. Et lui, il a trouvé des anciennes écritures. And he Jews. reads a prophetic word that a king would arise named Cyrus. Il a découvert une parole prophétique dans ses écritures qui annonçait l'arrivée d'un roi nommé Cyrus. Here is a pagan king. Voici un roi païen. From the land today called Iran. Du pays qu'on appelle aujourd'hui Iran. He reads the Bible. Il lit la parole de Dieu, la Bible. A text written hundreds of years before him. Un texte écrit bien avant. Des and his name is written in there. Et il trouve son prénom dans les Écritures. And that God would use him to rebuild the house of the Lord in Jerusalem. Que Dieu veut l'utiliser pour rebâtir la maison de, de Dieu à Jérusalem. That's Prophecy. Hallelujah. Ça, c'est une prophétie. <laughs> Glory to God. Amen. Amen. And so Cyrus then calls for the Jews. Ensuite, Cyrus appelle aux Juifs. Fait appel aux Juifs. They've been living comfortably in, in Babylon for 70 years. Qui vivaient à l'aise en Babylone pendant 70 ans. He says, where are the Jewish people? Il dit, où sont le peuple, où est le peuple? So that I can fulfill my destiny. Là, je, je peux remplir, and accomplir. And rebuild the house of the Lord in Jerusalem. Et rebâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. And there was about like 10 
Il y avait une dizaine. Uh, ten people stood up and said, yeah, here we are. Une dizaine de gens se lèvent, nous uh, voici. There's a few more than ten, but not very many. Uh, il n'y avait pas beaucoup, un peu plus que dix quand même. Dix Among personnes. them was a prophet named Zerubbabel. Parmi eux, il y avait un prophète nommé Zerubbabel. And Zerubbabel led the first wave of Jews back to Jerusalem. C'est Zerubbabel qui a conduit le premier groupe, la première vague de Juifs à Jérusalem. And you can read about that in the first six chapters of the book of Ezra. Vous pouvez lire l'histoire dans les six premiers chapitres du livre d'Esdras. But very quickly, I mean, they were a prophetic group. C'était donc un groupe prophétique. They were pioneers. Comme des pionniers. It was sort of like a church plant. C'était comme une implantation d'église presque. But life was hard. Mais la vie était dure. The, the city was in ruins. Parce que la ville était en ruine. Only wild animals lived in there. Il y avait des animaux sauvages partout. It was practically impossible to grow food. C'était presque impossible. And they were constantly being threatened by enemies. Cultiver de l'alimentation et ils étaient menacés de violence. About a hundred years, uh, well, not a hundred years, but a long time passes. I forget how many years. Bien longtemps après, j'ai oublié combien d'années. Sixty years go by. Peut-être une soixantaine d'années. God raises up Ezra. Dieu élève Ezra. Who is a Levite. Il est lévite. And could perform some of the priestly functions. Il avait droit donc d'exercer les responsabilités du sacerdoce. And he leads a second wave to go Et back. Et c'est lui qui conduit la deuxième vague des Juifs à Jérusalem. And they rebuild the temple of the Lord. Et ce peuple commence à rebâtir le temple du Seigneur. Some of the people that went with Ezra were very, very, very old. Certaines personnes qui ont accompagné Ezra étaient très, They très would have âgées. been roughly the same generation of the prophet Daniel. Environ la même génération que le prophète Daniel. They were born in Israel and they remembered the glory of the king of the, of the temple of Solomon. C'est-à-dire ils étaient nés en Israël, ils se rappelaient de la gloire du temple de Salomon. And when they saw the little bitty building that Ezra had built. Et ensuite, ils ont vu ce tout petit temple construit par Ezra. They wept. Ils ont pleuré. They were broken hearted. Leur cœur était brisé. That the temple ça. of the Lord was so small and ugly. Parce que le temple était tellement petit et tellement moche. I must be honest. Je dois être honnête. Sometimes when I come here I weep outside of our building. Parfois je pleure aussi en dehors de ce, notre bâtiment. And I lament that it is so small et and ugly. Et je lamente parce que c'est tellement petit et tellement moche. <laughs> That's going to change, Mais ça beloved. va changer. Au nom de Jésus. Thank you for those 10 people that are in agreement. Merci Amen. pour les 10 amen. And then a number of years go by. Quelques années passent encore. And Nehemiah. Et on voit, hears voilà, a report. Nehemi qui entend. Nehemiah is in the service of the king. Au service du roi, il entend ce qui passe. what we called the cupbearer. Il était le porteur de Before the king would drink a cup of wine. C'est-à-dire, il, euh, avant que le roi goûtait, he would la... taste of that cup c'était à Némi de goûter, to make sure that nobody was trying to assassinate the king through poison. Qu'il n'y avait pas de poison pour assassiner le roi. He was one of the king's personal bodyguards. Il était comme un garde-corps personnel du roi. And a precious counselor to the king. Et même un conseiller, ce conseiller précieux pour le roi. You only put men of the highest caliber as a cupbearer to the king. Ce relais était rempli uniquement par les hommes avec les, plus, les critères les He plus élevés. Functionnaire. Un fonctionnaire bien formé pour le service du roi. He understood civil responsibility. Il a compris la responsabilité civile. He was trained as an engineer and an architect. Il était formé comme ingénieur et architecte. And when he heard the news that the city of Jerusalem lay in ruins still. Et quand il a entendu que la ville de Jérusalem était en ruine. Despite the fact that the Jews had returned nearly 80 years earlier. Malgré le fait que les Juifs y sont retournés il y a 80 ans, He was 80 ans, broken-hearted. Il était brisé du cœur. Broken-hearted. Mais vraiment. The walls of Jerusalem laid in ruin. Les murs de la ville de Jérusalem étaient en ruine. Jerusalem, the holy city of God. La ville sainte de l'Éternel. Was despised ruine, and maligned méprisé, and cursed by the méprisé, nations of the earth. Maudit par les autres pays du monde. And he pleaded with the king. 
Donc, il a supplié le roi. King, send me. Mais envoie-moi au roi. Send me to my people. Envoie-moi vers mon peuple. Send me to the city of God. Cette ville de so that I might rebuild the walls pour que je puisse reconstruire les murs and bring glory back to the city of God. Et faire revenir la gloire à la ville de Jérusalem. And so with all of the authorizations necessary, Alors, avec les Nehemiah takes the third and final wave of Jews back to the Holy Land. He kept his plans a secret. Il a gardé ses en secret. That's a wise man. Un homme sage, on va dire. He knows what to say and what not to say. He knows when to keep his mouth shut. Il sait <laughs> quand il faut se taire. And after inspecting the city of Jerusalem, Après avoir la ville de Jérusalem, he declared to the leaders of that time il a aux his de plans. plans. Ses well, when Sanballat alors, il y a and his two friends, we'll read about them in a second. Et deux amis va découvrir dans un and they heard about it. They ils came ont, against Nehemiah. Ils ont entendu, entendu parler des projets et ils se sont opposés à Nehemiah. They said, "Are you trying to rebel against the king of Persia?" Mais qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de te rébeller contre le roi de Perse? And Nehemiah said. Nehemiah a répondu. God is with us. Mais Dieu est avec nous. And God is going to give us success. Et c'est Dieu qui va nous donner le succès. And we will arise and build. Nous, ces serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. But you, mais vous, and those like you, vous les ennemis, you have no inheritance here. Vous n'avez aucun héritage ici. You have ici. no part here. Ni part. You have no claim ni here. Ni droit, ni souvenir dans cette ville. But God will give us success. Mais c'est le Dieu des cieux qui nous donnera le succès. Hallelujah. Amen. Folks, this speaks to me so much. Ce passage me parle énormément, mes amis. About the type of Christian that has no wall. Cela révèle le, le type de chrétien qui n'a pas de muraille autour de lui. Are you like Jerusalem with no wall? Êtes-vous comme la ville de Jérusalem à l'époque sans muraille? Does your Christian life have a wall around it. Est-ce que votre vie chrétienne a une muraille tout autour? Now to me the time of Zerubbabel as important as it was. L'époque de Zerubbabel bien était importante. Speaks to me of a baby Christian. Me parle de de la femme Just starting out in life. De chrétien qui commence sa foi chrétienne. Joyful that he's in the Lord. Joyeux d'être dans le Seigneur. But highly vulnerable to attack. Mais très vulnérable, très fragile. À l'attaque, devant l'attaque. He believes the word of God. Il croit la parole de Dieu. But there's absolutely nothing in his life. Mais il y a rien dans sa vie. To ward off attacks from the enemy. peut repousser les attaques de l'ennemi. His life spiritually is uninhabitable. D'autres termes, sa vie spirituelle est non habitable. He cannot feed himself, il peut pas se nourrir, let alone feed others. Il peut même, et, 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 il peut pas nourrir les autres. It's the kind of Christian, Cela le type and de please, chrétien. if you are like this, do not feel condemned. Ne vous pas si c'est votre phase de Because the message today is not a message of condemnation. Parce que le message d'aujourd'hui n'est pas un message de condamnation. But a message that a time has come and a grace is revealed. Mais un message qui annonce que le temps est venu. Et And your life is going to change over the next few weeks. Et votre vie va changer dans les semaines à venir. Hallelujah. Amen. I believe that. Je le crois. To me, the time of Ezra. <laughs> pour moi, l'époque d'Ezra. Speaks of the spirit-filled. Deuxième vague parle des chrétiens remplis du Saint-Esprit. He's, he's made the investment to build the presence of God in his life. Le chrétien qui a fait l'investissement nécessaire pour être There rempli de Dieu. There are and sacrifices. Qui a fait des offrandes, qui a fait des sacrifices. He's built on the written word. Qui a bâti sur la parole écrite de Dieu. Hallelujah, now he's got the presence of the living Et God. Et il vit la présence de Dieu maintenant, alléluia. 
And God comes and God visits him. Dieu vient à sa rencontre. God blesses him. God Dieu heals him. Dieu le bénit. Dieu le guérit. Hallelujah. Merci Seigneur. He can come to church on Sunday. Il peut venir au culte le dimanche. Feel the presence of God. Ressentir la présence de Dieu. Come forward at the altar Avancer call. Avancer pendant l'appel à l'autel. Be touched by the power of God. Touché par la puissance de Dieu. And go home. Et rentrer chez lui. But he's still powerless against the devil. Mais il est encore impuissant devant le diable. Still powerless against the power of temptation. Encore impuissant devant les tentations. Et les still hamstrung and handicapped by the devil himself. Toujours handicapé par le diable lui-même. He is still drawn in by the world. Toujours attiré par le monde. Unable to overcome the weaknesses in his flesh. Incapable de surmonter la faiblesse de la chair. Still fragile regarding offenses. And accusations Encore and criticism. Fragile devant les offenses, les accusations, les critiques. Among the first to leave the church if he doesn't get his way. Parmi les premiers qui quittent l'église quand ça va pas comme il veut. He still has no idea about his calling, his destiny, and his purpose in life. Il a aucune idée de la destinée de l'appel de Dieu sur sa vie. Yes, Hallelujah, he's got the word of God. Oui, il a la parole de Dieu. Hallelujah, it's the presence of God. Il a la présence de Dieu, merci Seigneur. But there's no wall around his life. Il n'y a aucune muraille de His spiritual land is uninhabitable. C'est-à-dire que sa terre spirituelle est non habitable. Can I tell you something, beloved? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Most Christians I meet la plupart des chrétiens que are je like rencontre that. sont comme celui-ci. Most churches et la plupart des églises are like that. Sont remplis des gens comme ça. Very happy. Très content. To build a congregation. De construire une congrégation. Where people are almost 100% dependent on the pastoral ministry. Une assemblée où les gens sont presque 100% dépendants sur le ministère pastoral. They are not autonomous Christians. C'est-à-dire, ce ne sont pas des chrétiens autonomes. If their church wasn't there. S'ils n'avaient pas d'église, par their exemple, didn't answer the telephone, si leur pasteur ne répond pas au téléphone, they'd probably lose their faith. ils pouvaient même perdre leur foi, ces gens-là. Hello, are you hearing me today? Vous me suivez? And that is not the glorious church that the Apostle Paul wrote about in the letter to the Ephesians. Mais ce n'est pas l'église glorieuse dont parlait l'autre Paul That is not the victorious church that Jesus spoke about in Matthew chapter 16. Et ce n'est pas l'église victorieuse dont Jésus parlait en Matthieu 16. And that is not the bride of Christ that we see manifested in the book of Revelations full of glory and full of splendor. Et ce n'est pas non plus l'épouse de Christ révélée dans le livre d'Apocalypse, rempli de gloire et de splendeur. Beloved, I'm telling you, God is wanting to build His church. Mais bien aimé, Dieu veut bâtir son église. And the time has come for the people of God to wake up. L'heure est venue pour le peuple de Dieu de se lever. To take a hold of their life. De saisir leur vie. And say, I'm not satisfied. De dire, je ne suis pas. Being a weak, unproductive Christian in the family of God. D'être un chrétien faible. Et non productif. I am unsatisfied Je with my satisfait. life producing no fruit for the glory of Parce God. Parce que ma vie ne produit pas du fruit à la gloire de Dieu. I am unsatisfied that every time an offense comes my way, I take it and I am beaten down. Je ne suis pas satisfait parce que chaque fois que je rencontre une offense, je Beloved, I'm telling tabac. you in the name of Jesus today. Mais je vous dis au nom de Jésus aujourd'hui. That God is actively seeking those Dieu cherche men and women who will seek him. Activement des hommes et des femmes qui vont le chercher. It is time to arise and build the wall. Il est temps de se lever et de bâtir la muraille. Woo! Can I have a sip of that before I lose my voice here? Thank you. Oh, praise God. Let me close. On va clôturer. And we're going to come to the table of the Lord this morning. Et après, nous allons nous approcher de la table du Seigneur. You see, in the time of Nehemiah, à l'époque de Nehemiah, a city without a wall, une ville sans muraille, represented economic poverty. Représentait la pauvreté économique. A city without a wall, Une ville sans muraille, 
represented social fragility. Représentait la fragilité sociale. A city without a wall une ville sans muraille represented military vulnerability. représentait la vulnérabilité militaire. A city without a wall represented political confusion. Et une ville sans muraille représentait la confusion politique. And so the nations of the world. Alors les nations du monde. Looked at the Jews living in Jerusalem. Voyez les Juifs à Jérusalem. And they laughed. Et se sont moqués d'eux. They scorned. Et ils ont rigolé. They mocked them. Ha! They ah, would say, vu? you have your holy scriptures. Oui, vous avez les écritures. Ha! They ha, would say, vu? you've got your sacrifices. Vous avez vos sacrifices. Then they would see the poverty, Mais ensuite, ils voyaient la pauvreté, the fragility, la fragilité, the vulnerability, la and the confusion. La confusion. And they would say, what does your God serve Mais à quoi ça sert de servir votre Dieu? I do not want to give the world that same chance today. Je ne veux pas donner au monde l'occasion de dire la même chose. I don't want the world to look at Robert's life. Je ne veux pas que le monde regarde la vie de Robert. Say, ah, oh, you've got your Bible. Et dise, ah oh, oui, t'as ta Bible. Ah, oh, you've Très got bien. your Pentecostal services. T'as tes cultes pentecôtistes. What does it serve Bof. you? Mais à quoi ça sert? We see no, nothing better about your life. Ta vie n'est pas meilleure. Your marriage doesn't seem to be more successful. Ton mariage n'est pas mieux. Your children aren't more blessed. Tes enfants ne sont pas plus bénis. You're not more successful in your work. Pas, pas plus de succès au travail. Nobody respects you. Personne ne te respecte. Nobody respects your faith. Personne ne respecte ta foi non plus. It's time to change. Il est temps de changer. Are you, are you with me? Est-ce que vous me suivez aujourd'hui? See, I, I, I've decided, beloved. J'ai décidé, mes amis. Whether you come with me or not. Si vous me suivez ou pas. I don't want to be a man that gives the world the opportunity to mock God. Je ne veux pas être un homme qui donne au monde l'opportunité de se moquer de Dieu. I've decided that's not the man I'm going to be. J'ai décidé que je ne vais pas être un homme comme ça. I admit that sometimes I've been that kind of a man. J'avoue que parfois j'étais ce genre d'homme. But by the grace of God, Mais par la grâce de Dieu, I've decided that's over. J'ai décidé que c'est terminé tout ça. And I wonder this morning. Je me demande ce matin. If there's not a few other people with me. Si y a peut-être quelques personnes comme ça. That are just willing to say, you know, Pastor Robert. Prêt à dire, tu sais, Pastor Robert. That resonates in my heart. Ton message fait écho dans mon cœur. And I don't want to be a man or a woman that gives the world a good reason to mock God. Je ne veux pas être un homme ou une femme qui donne à ce monde une raison de se moquer de Dieu. And if doing a fast, et si cela m'oblige un jeûne, if if going without fried chicken for three weeks, si if that's what it takes, then praise God, not a problem. Cela m'oblige de me priver de mon poulet pendant trois semaines. Pas de souci. When I look at what Jesus did for me on the cross, quand je regarde ce que Jésus a fait pour moi à la croix. So that I could spend eternity with him. Afin que je puisse passer l'éternité avec lui. Doing a partial fast for 21 days is not too high a price to pay. Faire un jeûne partiel pendant 21 jours n'est pas un prix trop élevé. Coming to a prayer meeting on Thursday nights is not too high a price Venir to pay. Venir à une réunion de prière les jeudis soirs n'est pas un prix trop élevé. I believe. Je crois. I believe. Je crois. I believe that the God that inspired Nehemiah. Que ce même Dieu qui a inspiré Nehemiah.
You know, the last time I was in Israel was the year of Jubilee regarding the recreation of the state of Israel. La dernière fois que j'étais en Israël, on célébrait. Excuse me. The recreation, uh, the the reestablishing of Jerusalem as the capital. Excuse me. C'était l'année de Jubilé où uh, qui fêtait la recréation de Jérusalem comme capitale d'Israël. Okay. Huh? Yes. And as I was praying at the wall, the western wall. Lorsque je priais devant le mur occidental. I, did, I had such a powerful experience with the Lord. Eu une tellement avec Dieu. And I began to feel his love for Jerusalem. Commencé à en moi son amour pour Jerusalem. When you read through scripture, Quand vous les uh, you will find that God gave the, the land of Canaan to Abraham and his descendants for their possession. Vous allez découvrir que Dieu a donné la terre de Canaan à Abraham et à sa descendance pour leur possession. But God kept Jerusalem for his possession. Mais qu'il a gardé Jérusalem pour sa possession. Somehow Nehemiah received that revelation. Quelque part, c'est Néhémie qui a reçu cette révélation. He wasn't sent to rebuild Tel Aviv. Il n'était pas envoyé par Dieu à rebâtir Tel Aviv. Or Beersheba. Ou Beersheba. Or some other city. Ou une autre ville en Israël. He received something in his heart. Il a reçu dans son cœur. Listen to me. Écoutez-moi bien. Regarding the possession of God. Quelque chose concernant la possession de Dieu. And he became jealous. Il est devenu jaloux for the possession of God. pour la possession de Dieu. And he said, I will leave all behind. I will, I will leave everything behind. Il était prêt à tout quitter. And I will invest everything I can Et à tout investir. to rebuild the possession of God. Rebâtir la possession de Dieu. God still claims Jerusalem for his possession. Et Dieu réclame toujours Jérusalem pour lui-même. But there is a possession even more valuable than that. Mais il y a une possession qui appartient à Dieu encore plus chère, plus précieuse. And that is the possession for whom Jesus died. La possession pour laquelle Jésus s'est sacrifié. And that's you. Ça c'est vous. You are his most precious possession. Vous êtes la possession la plus précieuse pour Dieu. De Dieu. And I challenge you today. Je I ask you, I plead with défier, you. Même vous suppliez aujourd'hui. That you would become jealous for his possession. Que vous même vous deveniez jaloux pour sa possession. God chose you. Dieu vous a choisi. For a reason. Pour une raison. The majority of people live in Paris are not in church this morning. La majorité des habitants de Paris ne sont pas au culte ce matin. But you are. Mais vous êtes là. You are. Vous êtes because là. Because you're chosen. Pourquoi? Parce que vous êtes choisi. Merci. You are chosen. Vous êtes choisi. You are his possession. Vous êtes la possession de Dieu. Become chosen. For the possession of God. Pour la possession de Dieu. And decide today with me. Décidez avec moi aujourd'hui. Make a covenant together. Faites une alliance ensemble. Before God. Devant Dieu. As we come to His table. Lorsque nous nous approchons de sa God, table. En disant, I've neglected your possession. Oui, Seigneur, j'ai négligé ta possession. I lost my way. J'ai perdu mon chemin. I got distracted. J'étais distrait. I got offended. Ou j'étais offensé. I got tired. Ou j'étais fatigué. Whatever. Quoi que ce soit. But I've neglected that possession. Mais je reconnais aujourd'hui que j'ai négligé la possession. But I make covenant with you today. Mais aujourd'hui, je fais une alliance avec toi, oh Dieu. I will build the wall. Je bâtirai around the possession of God. La muraille autour de la possession. Stand your feet, please. Levez-vous, s'il vous plaît. Can we prepare the tables? Nous allons préparer les tables du Seigneur.
Alléluia. Et si je peux avoir aussi les, euh, les équipiers. We have three tables here this morning. Nous avons trois tables pour la Sainte Seine. There are two table. here in the front. There's one in the back. Deux devant, une derrière vous. Uh, around each table will be some of the leaders in the church. Autour de chaque table se trouveront des responsables de l'église. And uh, encourage you to, if you have something that you need to confess. Je vous encourage, si jamais vous avez quelque chose à confesser. Before you receive the bread and the cup. Avant de prendre la coupe et le pain. And please, si avail vous... yourselves of these leaders that are at the table. Profitez de la présence de ces responsables qui okay. sont là pour vous. Okay? Brother Joseph, I need you and maybe one of the women leaders at one of the tables. Are you, are you in the back there? Oh, I see. Okay, good. Okay. Um, if you're needing to pray with a French leader, they're here in the front. And if you would like to pray with one of the English leaders, you can uh, go to the table that's in the back. Donc on va s'organiser comme ça pour les francophones, les deux tables devant, et pour les anglophones, la table derrière est à oh, votre disposition. Come on, let's just, let's just, Alors rentrons. Just come before the Lord. Mettons-nous devant lui. Come before the Lord. Hallelujah. Father in heaven. Oh, Père Céleste. Father, thank you for your holy presence here. Père, merci pour ta sainte présence ici. Father, I declare just a special grace in this building. Je déclare aujourd'hui une grâce particulière dans ce I declare, bâtiment. Lord, that the prodigal son and prodigal daughter are returning to you today. Je déclare que le fils prodigue et la fille prodigue reviennent à toi aujourd'hui. Father, I declare that the carnal Christian is returning to you today. Papa, je déclare que le chrétien charnel revienne à toi aujourd'hui. I declare that the baby Christian is laying, laying aside his childish ways. Je déclare que le chrétien bébé tout jeune se débarrasse de ses manières enfantines. I declare that the hurt Christian is laying aside his wounds. Je déclare que le chrétien blessé dans cette salle se débarrasse de ses blessures. I declare that the burdened Christian, the one that is heavy weighted with the wor worries of the world you're leaving those behind today Je déclare que le chrétien chargé des fardeaux des soucis de ce monde se débarrasse de ce fardeau I declare that the confused Christian is leaving behind his deafness and receiving Today, sensitivity to the Holy Spirit. Je déclare que le chrétien dans la confusion se débarrasse de sa surdité spirituelle et entende à nouveau ta voix aujourd'hui. Father, I declare that the compromised Christian is leaving behind his double-mindedness. Je déclare que le chrétien dans le compromis se débarrasse de son cœur partagé. And is focusing all of his heart on you. Et il focalise tout son cœur sur toi. Hallelujah. Je love it when Jesus went to the cross. Mais bien aimé, quand Jésus est allé à la croix, he was not divided. Divided. Il n'était pas partagé. He was 100% focused. Il était 100% focalisé. Jesus, we thank you for this bread. Jésus, merci pour le pain. Which to us speaks of your body. Qui nous parle de ton corps. And we believe that you manifest your presence. Croyons que tu manifestes ta présence. Through this 
bread. À travers ce pain. It's only bread. C'est seulement du pain. There's nothing miraculous Il y a about the bread. Rien de miraculeux dans le pain lui-même. But for those who eat of this worthily. Mais pour ceux et celles qui en mangent de manière digne. We believe that you come and you meet them. Nous croyons que tu viennes à leur rencontre. Manifest your presence in their life. Et tu manifestes ta présence dans leur vie. And so, Father, we bless this bread today. Alors, Père, nous bénissons le pain aujourd'hui. And we bless all of those who eat of it worthily. Et nous bénissons chacun et chacune qui en en mange. We thank you for this cup. Merci pour la coupe. Which is the cup of the covenant. La coupe de l'alliance. And it is filled with your blood. Rempli de ton sang. There's nothing miraculous about this juice. Il y a rien de miraculeux dans le jus de raisin. Which is the fruit of the vine. C'est simplement le fruit de la vigne. But we believe, Father, that you manifest your glory. Mais Père, nous croyons que tu manifestes ta gloire. On behalf of those who drink of it in a worthy manner. Pour ceux et celles qui en boivent d'une manière digne. You heal those who are sick. Tu guéris ceux qui sont malades. You deliver those who are oppressed. Tu délivres ceux qui sont opprimés. You affirm those who are in need of encouragement. Et tu fortifies ceux qui ont besoin d'encouragement. And so, Father, today we bless this cup. Père, aujourd'hui nous bénissons cette coupe. And we bless all of those who drink of it in a worthy manner. Et nous bénissons tous ceux et celles qui en boivent de manière digne. Father, we bless the table. Nous bénissons maintenant la table du Seigneur. Which speaks of the family. La table qui parle de la famille. And our fellowship together. Notre communion fraternelle. We welcome les all of those who are hungry. Nous accueillons tous ceux et celles qui ont soif. We welcome them into our heart. Nous accueillons ces personnes dans nos cœurs. We forgive those who have sinned. Nous pardonnons à ceux qui nous ont And we restore those who have been weak. Nous restaurons ceux qui ont été affaiblis. Bless this table and all those et nous who bénissons it. cette table et toute personne qui s'y approche name of Jesus. dans le nom de Jésus. As you come today, Quand vous vous approchez de la table aujourd'hui, je vous encourage à faire alliance avec Dieu. Let today be the day you decide that your life will change forever. Qu'aujourd'hui soit le jour où vous décidez que votre vie sera éternellement changée. Okay, make today the day you decide you're all in. Fais de ce jour le jour où vous décidez de tout donner. All. Tout. No more compromise. Plus de compromis. No more negotiation. Plus de négociation avec Dieu. I encourage you to have that time personally with God and then as you can take some time to pray with one or two other people. Alors je vous encourage prenez la coupe et le pain pour vous-même personnellement okay. devant Dieu premièrement et ensuite cherchez un seul, un frère ou une sœur so avec qui vous pourrez prier. Praise worship team will just be up here on the stage. L'équipe de louange va continuer doucement so sur la scène. The service is officially over at this point. Là, je déclare que le culte est terminé officiellement. Et je vous confie à des, aux mains de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. May his, may he make his Qu'il fasse briller sur vous sa face. Qu'il soit gracieux. May he lift up his countenance upon you. Qu'il qu lève sa face vers vous. And make you taste of his divine favor every day. Goûtez de sa faveur divine où que vous alliez. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. Amen et amen. You can, you can come to the table now. God bless you. Je vous invite à vous approcher de la table. Que Dieu vous bénisse.